హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు తెలుగు టెక్ ట్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ మీరు నా ఛానల్ చూడటం ఇదే ఫస్ట్ టైం అయితే కనుక వీడియో కింద కనిపిస్తున్న రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ప్రెస్ చేయడం ద్వారా మీరు నా ఛానల్ కి సబ్స్క్రైబ్ అవ్వచ్చు అలాగే పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయడం ద్వారా నా లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ ను అందరికంటే ముందుగా నోటిఫికేషన్ ద్వారా పొందవచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు మనం మన జియో సిమ్ ని అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ తో అలా రీఛార్జ్ చేయాలి అనే చూద్దాం మీ జియో సిమ్ కి అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ చూడాలి అంటే మీ మొబైల్ లో ఇన్స్టాల్ అయిన మై జియో యాప్ ఓపెన్ చేస్తే కనుక మీ మొబైల్ నెంబర్ పక్కన బ్యాలెన్స్ అని చూపిస్తూ ఉంటుంది ఈ బ్యాలెన్స్ అనేది అందరికీ ఉండదు ఎందుకు అంటే మీ జియో సిమ్ కి టాప్ అప్ రీఛార్జ్ అని చేయించినప్పుడు మాత్రమే ఈ బ్యాలెన్స్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది టాప్ అప్ రీఛార్జెస్ ఏంటి అంటే హండ్రెడ్ రూపీస్ వన్ రూపీస్ ఇలా మీ జియో సిమ్ కి హండ్రెడ్ రూపీస్ కానీ వన్ రూపీస్ కానీ మీరు రీఛార్జ్ చేసి ఉంటే కనుక మీకు బ్యాలెన్స్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది అనమాట అంటే మీ జియో సిమ్ కి ఏ ప్లాన్ యాక్టివేట్ అవుతుంది ఈ అమౌంట్ అనేది మీ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ కి యాడ్ అవుతూ ఉంటుంది ఇలా మీరు మీ జియో సిమ్ ని ఒకేసారి త్రీ నైన్టీ నైన్ త్రీ ఫార్టీ నైన్ తో రీఛార్జ్ చేయకోకుండా హండ్రెడ్ రూపీస్ తో టాప్ అప్ రీఛార్జెస్ అనేవి చేసుకుంటే కనుక మీ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ అనేది జనరేట్ అవుతూ ఉంటుంది ఇలా మీ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ అనేది ఎప్పుడైతే మీరు ఫోర్ హండ్రెడ్ కి రీచ్ అవుతారో అప్పుడు మీరు ఆ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ తో మీ జియో సిమ్ ని రీఛార్జ్ అనేది చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు నేను ఈ విషయం చెప్పాక అందరికి ఒక డౌట్ అనేది రావచ్చు అసలు మనం టాప్ అప్ రీఛార్జ్ చేసుకోవడం వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అని అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే మనకి చాలా వాలెట్స్ లో చాలా ఆఫర్స్ అనేవి ఉన్నాయి అనమాట ఇప్పుడు అమెజాన్ పే చూస్తే కనుక మీరు ఫస్ట్ టైం రీఛార్జ్ చేసుకుంటే మీకు సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ క్యాష్ బ్యాక్ అనేది వస్తుంది అంటే మీరు హండ్రెడ్ రూపీస్ తో రీఛార్జ్ చేసుకుంటే మీకు సెవెంటీ ఫైవ్ రూపీస్ దాకా క్యాష్ బ్యాక్ వస్తుంది అలాగే సెకండ్ టైం అయితే కనుక మీకు ట్వంటీ రూపీస్ కానీ ట్వంటీ ఫైవ్ రూపీస్ కానీ క్యాష్ బ్యాక్ వస్తుంది ఇంకా మీకు ఫ్రీ ఛార్జ్ యాప్ ఉంది అలాగే పేటిఎం లో మీకు ఆఫర్స్ ఉన్నాయి కేవైసీ కంప్లీట్ చేసిన వాళ్ళకి కేవైసి యూస్ చేస్తే కనుక మీకు సెవెంటీ ఫైవ్ రూపీస్ క్యాష్ బ్యాక్ అంటే సెవెంటీ ఫైవ్ రూపీస్ రీఛార్జ్ చేసుకుంటే మనకి సెవెంటీ ఫైవ్ వస్తుంది మీరు హండ్రెడ్ రూపీస్ రీఛార్జ్ చేసుకుంటే మీకు సెవెంటీ ఫైవ్ రూపీస్ దాకా క్యాష్ బ్యాక్ అనేది వస్తుంది ఇంకా ఫ్రీ ఛార్జీ అలాగే మోబిక్విక్ ఇలా మనకి చాలా చోట్ల మనకి ఆఫర్స్ ఉన్నాయి నిక్కి నిక్కి అని కూడా ఇంతకు ముందు మనం చెప్పాం కదా ఫేస్బుక్ మెసేంజర్ లో మనం నిక్కిలో రీఛార్జ్ చేసుకుంటే మనకి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ దాకా క్యాష్ బ్యాక్ వస్తుంది అంటే మనం హండ్రెడ్ రూపీస్ రీఛార్జ్ చేసుకుంటే మనకి ఫిఫ్టీ రూపీస్ క్యాష్ బ్యాక్ వస్తుంది ఇలా మనం క్యాష్ బ్యాక్ ఆఫర్స్ ని యూస్ చేసుకుని మనం మనీ సేవ్ చేయాలి అంటే కనుక మనం మినిమం హండ్రెడ్ రూపీస్ అనేది జియోలో రీఛార్జ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇలా మనం హండ్రెడ్ రూపీస్ తో రీఛార్జ్ చేయించుకున్న ప్రతిసారి కూడా మనకి మై జియో యాప్ లో అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ అనేది హండ్రెడ్ రూపీస్ ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది ఎప్పుడైతే మన అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ అనేది ఫోర్ హండ్రెడ్ కి రీచ్ అవుతుందో అప్పుడు మనం ఆ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ యూజ్ చేసి మన జియో సిమ్ ని త్రీ నైన్టీ నైన్ ప్లాన్ తో ఈజీగా రీఛార్జ్ అనేది చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు మీ జియో సిమ్ లో ఉన్న అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ చూడాలి అంటే మీ మొబైల్ లో ఇన్స్టాల్ అయిన మై జియో యాప్ ఓపెన్ చేసాక మీకు స్క్రీన్ అనేది ఇలా వస్తుంది కదా ఇక్కడ చూస్తే కింద మీకు మై అకౌంట్ అని కనిపిస్తుంది కదా దాని పక్కన బ్యాలెన్స్ అని చెప్పి ఇక్కడ ఫోర్ రూపీస్ అనేది చూపిస్తుంది కదా అలా మీరు మీ మై జియో యాప్ లో మీరు అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ అనేది చూసుకోవచ్చు అంటే మీరు హండ్రెడ్ రూపీస్ టాప్ అప్ రీఛార్జ్ చేసిన ప్రతిసారి కూడా ఇక్కడ బ్యాలెన్స్ అనేది హండ్రెడ్ రూపీస్ ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది ఈ టాప్ అప్ రీఛార్జెస్ ఏంటి అనేది చూడాలి అంటే కనుక కింద మనకి రీఛార్జ్ అని కనిపిస్తుంది కదా అది క్లిక్ చేస్తే కనుక మనకి రీఛార్జ్ ప్లాన్స్ అన్ని కూడా కనిపిస్తాయి అంతేకాకుండా దీంట్లో మనకి పక్కన ఇంకా ట్యాప్స్ కనిపిస్తున్నాయి కదా క్రికెట్ ప్యాక్ డేటా పోస్టర్ జియో ఫోన్ ఇలా మనకి చాలా ట్యాప్స్ కనిపిస్తున్నాయి కదా దీంట్లో మనం టాప్ అప్ అనే ట్యాప్ ని క్లిక్ చేస్తే కనుక ఇక్కడ మనకి కొన్ని ప్లాన్స్ అనేవి కనిపిస్తాయి ఫుల్ టాక్ టైం అని చెప్పి మనకి ఇక్కడ చూపిస్తుంది కదా దీంట్లో మనకి మినిమం అనేది హండ్రెడ్ రూపీస్ ఉంటుంది అనమాట అంటే మనం హండ్రెడ్ రూపీస్ తో రీఛార్జ్ చేస్తే మనకి హండ్రెడ్ రూపీస్ ఫుల్ టాక్ టైం అనేది వస్తుంది కానీ దీంతో మన జియో సిమ్ కి ఏ ప్లాన్ యాక్టివేట్ అవ్వదు ఈ అమౌంట్ అనేది మనకి మన మై జియో యాప్ లో అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ కి యాడ్ అవుతుంది అనమాట మనం ఏదైనా ప్లాన్ యాక్టివేట్ చేసుకోవాలి అంటే మనం ఈ బ్యాలెన్స్ అనేది యూజ్ చేసుకోవచ్చు దీంట్లో మనకి హండ్రెడ్ వన్ ఫిఫ్టీ టూ హండ్రెడ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఇవన్నీ కూడా ఫుల్ టాక్ టైం ఉన్నవి అనమాట అలాగే మనకి ఫుల్ టాక్ టైం లేనివి కూడా ఉన్న
అడుగుతారనమాట ఇప్పుడు నా అకౌంట్ లో ఫోర్ హండ్రెడ్ కంటే ఎక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇప్పుడు నేను త్రీ నైన్టీ నైన్ అనే ప్లాన్ ని అలా రీఛార్జ్ చేసుకోవాలి అనేది చూపిస్తాను దీనికోసం మీరు మై జియో యాప్ ఓపెన్ చేసి రీఛార్జ్ క్లిక్ చేస్తే ప్లాన్స్ అని కనిపిస్తున్నాయి కదా ఇక్కడ మనం త్రీ నైన్టీ నైన్ అనే ప్లాన్ ని రీఛార్జ్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాం కాబట్టి త్రీ నైన్టీ నైన్ మీద క్లిక్ చేసి కింద కనిపిస్తున్న చెక్ బాక్స్ ఎనేబుల్ ఆటో రీఛార్జ్ చెక్ బాక్స్ ని అన్చెక్ చేసి కింద బై అనే బటన్ క్లిక్ చేస్తే కనుక ఇక్కడ మీకు పేమెంట్ గేట్వే కి కనెక్ట్ అవుతుంది ఇక్కడ టోటల్ అమౌంట్ అనేది మనకి త్రీ ఫార్టీ నైన్ చూపిస్తుంది ప్లాన్ అమౌంట్ అయితే మనకి త్రీ నైన్టీ నైన్ కానీ ఓచర్ అనేది మనకి ఆటోమేటిక్ గా అప్లై అయిపోయి ఫిఫ్టీ రూపీస్ డిటెక్ట్ అవుతుంది దాని వల్ల మనకి టోటల్ అమౌంట్ అనేది త్రీ ఫార్టీ నైన్ అనేది చూపిస్తుంది కానీ మనకి ఓచర్ అప్లై అయితే కనుక మనం అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ తో మనం రీఛార్జ్ అనేది చేసుకోలేము అందుకని మనం ఓచర్ ని తీసేయాల్సి ఉంటుంది ఓచర్ పక్కన ఉన్న ఇంటూ బటన్ క్లిక్ చేస్తే కనుక ఓచర్ అనేది పోతుంది అనమాట ఇప్పుడు మనకి టోటల్ అమౌంట్ అనేది త్రీ నైన్టీ నైన్ చూపిస్తుంది అలాగే మనకి కింద అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ తో కూడా మనం పే చేయొచ్చు అని చెప్పి మనకి పే అని చెప్పి పక్కన బటన్ కనిపిస్తుంది కదా ఆ బటన్ క్లిక్ చేసి మన అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ లో ఉన్న అమౌంట్ యూస్ చేసి మన జియో సిమ్ ని త్రీ నైన్టీ నైన్ ప్లాన్ తో ఈజీగా మనం రీఛార్జ్ అనేది చేసుకోవచ్చు అనమాట పేమెంట్ అయిపోయిన వెంటనే కూడా పేమెంట్ సక్సెస్ఫుల్ అని చెప్పి మనకి ఇలా మెసేజ్ అనేది వస్తుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ మీకు కనుక నా వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరికి షేర్ చేయండి అలాగే మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కింద కామెంట్ సెక్షన్ లో కామెంట్ చేయండి ఇదే నా ఛానల్ చూడటం ఫస్ట్ టైం అయితే కనుక కింద కనిపిస్తున్న రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ క్లిక్ చేసి నా ఛానల్ సబ్